。张总已经在201等您了。对了，吴总，三年前您结婚当天就出国了，现在回来不先去看看夫人吗？我谈完这个项目就去。哎，我老婆叫什么名字来着？伊旺啊，伊旺。哦。伊旺， 2 0 1 1的菜快送过去。这个挺重的，我来帮你。嗯，谢谢，你人真好。您好，给您上菜。哟，这不是伊旺吗？怎么现在在这里端盘子？请自重，我已经结婚了。你不会以为我还喜欢你？像你这样，见多了，自以为有钱人就应该围着你转。也不能怪他，谁叫你现在跟着旅行项目呢？有些女人，这，上题。您请慢用。哟，这就是你老公吧？一个服务员，可你啊，还真……我给你个机会，我会给他道歉。道歉？你敢让我道歉？你信不信我一句话把你们俩都给开了？算了，你也别为了我把工作丢了。没事，我倒要看看今天到底是谁丢。哎，陈助理，你来的正好。这两个员工素质太差，赶紧把他们给我开了，否则你想我跟木子谈下吗？对啊，这种员工简直拉低木子的形象。木总，这是张经理送您的酒。木总，你是木总，怎么可能？这位就是木氏集团的木总。啊哎、木总，刚才都是误会，误会，刚才开个玩笑。开个玩笑啊！对对对，我们开玩笑呢。你侮辱我老婆，我并不觉得很差。老婆，伊旺，这我看今天这个酒啊，也没必要喝。木木总，陈助理，以后我不想再 A 十，再听到两位。木总，我错了，木总，木总，你等等我。那个，谢谢你。夫妻之间有必要说谢谢吗？夫妻？是你。你会做饭吗？我会挣钱，这是我的简历。你是来面试的还是来相亲的？简历就像人生，一目了然，节约时间。你条件这么好啊？那你平时有什么爱好吗？钓鱼、健身、喝茶，一年会献两次血。我现在器官捐赠协议。我结婚后不工作可以吗？可以。全职妈妈也是一份工作。研究生，你将来在亲戚朋友面前要隐瞒自己的学历，说你是本科毕业，不可能。那家里有长期的雇佣保姆，可以，但婚前财产是要分开的。我有一套房，我爸妈将来是一定要跟我住在一起。可以啊，我就不过去住了。你工资那么高、嗯，你将来跟我一起还月供吗？房产证上加我名字就行。你这是抢劫，我妈说的对，你活该单身。那你的意思是，你现在车房跟我没关系？嗯、差不多。喂，妈，我二舅过生日，你二舅不是早死了吗？我马上就回来了，还是再自我介绍一下吧。陈七七，弄正常。我刚才听您说签了器官捐赠协议，你也一年是两次。交过几个女朋友？这个世界上有两种，一种是有女，还有一种是懂而尽致。我是后者。刚才把你简历拍给我妈，她对你很满意。我妈也很。那明天您证据见，老公。早上八点来接你，亲爱的。你吃不吃啊？不吃别在这儿等着。等等。你吃吧。我们请，没事，我请你，吃吧。人群里长着一身。老板，你干嘛可怜他呀？他好手好脚的。人出门在外都不容易，我总是遇到困难的时候。你看，他可能遇到什么难处了，能帮就帮吧。哎，你怎么又来了呀？我们老板心上你也不能每天都来吧？你看，你都影响我们做生意了，你走吧。我心里等等，你吃饭了吗？走吧，跟我进来吧。命运中的的我
是吧？我看你就在附近，怎么不找工作啊？是不是遇到什么难处了？我家是农村的，前不久爸妈出车祸去世了，来这边找我小姨，没找到，现在连回去的车钱都没有。对不起啊，我不知道。哦，我这有点钱，虽然不是很多，但是你先拿去应急。拿着吧，我我不能要你的钱，你已经请我吃了两次饭了。没事的，等你有钱了再还我就行。快吃吧，谢谢。没事，快吃。老板，你在找谁呀、啊？没事，你先去忙吧。嗯、哦，好。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸，长途辗转，离合悲欢。等等，你吃饭了吗？哎，你好，请问你们老板在吗？我就是老板，你想吃点什么？你就是老板啊？那三年前那个老板呢？哦，你说东东是吧？他妈生病住院了，医药费不够，就把车店盘给我了。在哪个医院、啊？好像是在市医院。哦，谢谢。哎，你妈妈的情况很不乐观呀、啊，如果再不换车，估计撑不了多久。现在医院刚好有合适的生源，要不你赶紧去把费交了，我们赶紧准备手术。医生，能先手术吗？手术费我肯定弄不上的。这个我们有规定啊，不交费不能做手术，没办法。夏小姐，再好好考虑一下吧。我再想想办法吧，我一有钱马上还给你。哎呀，我真没什么钱，你找别人吧。病人家属啊，明天可以准备手术了。可是我手术费还没凑齐。已经有人帮你交齐了。是谁啊？哦，对了，看我把这个给你，还有一张写给你的纸条，你看一下吧。谢谢啊。可能你已经不记得我了，你在三年前帮助过我。我没钱。没事。我请你。哎、我这有点钱，虽然不是很多，但是你先拿去应急，等你有钱了再还我就行。饭馆我已经买回来了，那么好吃的饭菜，应该让更多人吃到的。春回如果大雨等等，你吃吧。那我转回太阳，披上你给的光。好了，我就在这下车吧。你怎么不跟我一起去公司？入职第一天就和老板一起，影响不好。怎么正常男女朋友关系被你直接这么见不得人？没有，我想靠自己嘛。我走了啊。这就是我们部门办公的地方。大家好，我叫夏东东，以后请大家多多指教。作为你师傅，现在就教你第一堂课。嗯，你请所有人喝杯奶茶，就可以快速拉近同事关系。所有人吗？当然了，这也不贵。我这里还有一张五块钱的优惠券，就当我资助了。谢谢师傅。哎。我又帮我们部门解决了下午茶、啊。你点了六百零七杯奶茶，不是你叫我跟所有人都点一杯吗？嗯，我男朋友点少了。<笑>没有，职场部的学校有很多潜规则，你以后要多学点。嗯，哎，你好，我们公司帮我们订了两间房，你帮我退一间，退现金。师傅，你要对我进行潜规则啊？这可不行。你想什么呢？我们俩睡一起就可以多出一间房房钱，这叫出差福利，懂吗？我懂了，师傅。如果我有办法可以省下两倍的出差福利，怎么样？炸！怎么样？你带我来这儿干嘛？这是我男朋友的房子，如果我们省下两间房，就是双倍的出差福利，怎么样，师傅？我学得快吧？所以这房子是……这是我男朋友买来度假的，住起来可舒服了。你给我转钱干嘛？这是我第一份工资，给你发个红包。两千太多了，我给你转回去啊。谁说的？
这是我第一份工资，你不能拒绝我。你挣钱不容易、啊。不行，快点，你快点说了。陆总，来来来这里还有一个五千万的。五千万你自己处理吧，我跟我女朋友做的事儿呢。你，你呀，师傅。就是你交的东东职场奖励吧。你不要因为前任变得非常敏感脆弱。你去哪儿了？跟你打电话为什么不接呀、啊？跟谁在一起呢？哦，手机没电了，跟同事在一起。我以后不会再让手机关机了。我不是这个意思，我太紧张你了。我知道，没事，进去吧。那合作愉快，俺走。合作愉快。你干什么呢你？你干嘛？我跟安总是合作关系，你干嘛？你,你们不走，我看这个合作应该没有必要了。安总，都是误会，安总。对不起，对不起，我不知道。那是我客户啊。对不起。就这一次，我不会再犯这样的错误了。我只是太害怕失去你，我去跟他道歉。算了算了，我去跟他解释。我真的不是故意。来了来了。你爸藏哪儿了？出来！要不要来你？你爸藏哪儿了？出来！你爸藏哪儿了？谁呀、啊？我把谁藏了？你把藏这儿了，出来！你不是抢别人男朋友，你把这出来啊！够了，你能别闹了吗？我闹什么了？你就把它藏这儿了，你心虚了？出来！旅馆已经修好了，记得请给吴先生。谢谢。对，对不起，对不起，就这一次，我不会再犯这样的错误了。我只是太害怕失去你，我错了。我真的太害怕失去你了。都说前任家属好人家，可是前任留下的伤害，后面的人怎么补偿？我们去那家怎么样？看着环境好好啊。喂，别叫，别叫，是我妈要过来，你准备一下。啊，行。他怎么这么自私啊？只知道自己妈妈，也不考虑一下你。还是家乡的橘子好吃，<笑>真的呀！哎，回来了，妈来了，妈，妈，您来了，东东，壮壮啊，小时候最喜欢吃我包的汤圆了，我现在也很喜欢吃呀。东东啊，今晚你也尝尝妈包的汤圆，嗯、我带了好几包，都给你们放冰箱里了。行。哎呀，大哥可能说饿了。<笑>哦，都七点了，我去煮汤圆啊。哦，不急，再等会儿。哦，对。妈，这不是快到元宵节了吗？我给您准备了元宵节礼物——伊利星湖舒糖奶粉。嗯，还真的挺好喝，还是东东会买。那当然了，妈。这个是东东特意给你买的。现在大环境问题啊，要更加注意自身的保护力。你早晚都要喝一杯啊。好，以后我每天都喝。快喝。哈哈哈哈哈。哎，哎我出去一趟，把汤圆煮上。好。那我去煮汤圆。明明我却始终不明怎么拿了这么多东西？妈，你怎么来了？有多大人呢？怎么还撒娇？我妈妈来了，你妈妈当然来了。嗯、喂，妈，东东想什么？过两天元宵节我去接您过来，妈。这是我给你买的伊利星活舒糖奶粉，谢谢。看见你们呢，我好开心。两个妈妈都不能少，来尝尝，尝尝，好喝吗？好喝吧？嗯，好好喝，真的好好喝。<笑>来来来，吃汤圆，吃汤圆，元宵节快乐。好的，爱情，从来都不是一个人来加入另一个家庭。
醉在黄昏的空中。现在想回信息了吗？下班了吗？我带你去吃饭吧。心情不好吗？喂，你想见见我吗？行。好，那你等我。你怎么知道我在这儿？你不得不承认，有些时候我们是很有默契的。我猜你应该想吃这个草莓蛋糕哎，要我帮你打开吗？我猜你现在更想吃糖葫芦，可是我没有买到糖葫芦。没事，蛋糕也挺好的。你想抱抱我吗？我现在很想抱抱你。我猜你一定想要一点安慰，但是一定不是讲道理。拥抱的温度，只有你清楚。哥，妈妈说你给我买了瑞士莲巧克力、哦。巧克力。哥，你什么时候去整容了？壮壮，我的衣服你能穿吗？谁让你拿我巧克力的？我给他的。谢谢哥哥。哎，那是我买的，你跟谁说谢谢啊？你妹妹还挺可爱的。你眼睛什么时候瞎的？你哥今天也没空，让我带你到处看看。哪有这么不负责任的哥哥呀？别生气了，巧克力。瑞士莲，谢谢。这个优滑细腻、入口即融的口感，真的是太绝了。对呀、啊，这么特别的巧克力，我本来是要用来告白的。啊，那被我吃了，怎么办呀？所以你吃了我的巧克力，就要走你。好，那我现在可以吃了吧？吃吧。等等，你什么时候带个男朋友回来呀？来啦！我们不是说好先不公开吗？东东，谁呀？是壮壮，来找哥哥的。你哥不是去他岳母家了吗？阿姨，这是我给你带的礼物。这是 Lint 瑞士莲巧克力。是啊，阿姨，东东就喜欢吃他们家的软性巧克力，而且这是有着百年历史的高端瑞士国民品牌，品质有保障，你也尝尝看吧。还买这么精美的礼盒，这女婿不就有了吗？你有心了，还没吃饭吧？快进来。这是我的拿手好菜，你尝尝。正正啊，你有女朋友了吗？有女朋友了，我女朋友、就是、有女朋友了。春节还提着东东喜欢的瑞士莲来找他，这不太合适吧？东东哥哥要过两天才回来，等他回来了，你再来看他吧。阿姨，其实我女朋友、就是……东东，我有些累了，先休息了。吃完饭把碗洗了啊。你妈对我的印象肯定很不好。我不敢去解释，你去帮我解释解释。我不，是让、啊、你不告诉我你就过来了，吓我一大跳。哎，要是我被扫地出门了，某人就吃不到这么好的巧克力了。嗯，看在瑞士莲的份上，勉强帮帮你吧。来啊！你们在干嘛？妈，其实我就是撞上女朋友。你们怎么在一起的？不是，是当时我吃了他告白的巧克力，然后我就成了他女朋友。所以你根本不爱壮壮，就是因为吃了他一盒巧克力。不是嘛？世界上巧克力这么多，我喜欢的只有瑞士莲。世界上人这么多，我想在一起的也只有壮壮。阿姨。我保证，我是真心喜欢东东的。希望你允许我们在一起。我又没反对，把菜热一下，吃饭吧。<笑>青春已至，愿最好的都在这里。<音>
all my friends are leaving. One of them's half naked. When I really start to hate it, yeah, make it. Oh, what? 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 你不知道吧？三年了，我把青春全给他了，然后他邀请我去参加他的结婚仪式。<笑>少喝点。哎，你，你跟我一块儿去参加他的结婚仪式吧。我，你可比那个狗男人帅多了。到时候，嗯。喂，哎，好的哥，快来啊，就等你了。哟，你来啦，不甘心吧？你呢，也别对我念念不忘了。山鸡还想配凤凰？也是，山鸡哪能配凤凰？哪有说自己是山鸡的？子宁，你也太实诚了吧？哎呀，这个一张小白脸儿就学会偷蒙拐骗了，男人。是得注重内在。我觉得你说的很有道理。回家吧，有些小白脸计划要泡汤了。什么意思啊？新娘突然醒悟，去寻找真爱了呗。你搞的鬼！你既然那么勤力邀请情人，我就帮你把新娘的钱带来了。哎哎哎！你看这个球，这船呢？糟糕！早知道吃火锅的时候就不喝冰可乐了。这胃好。天哪，这太帅了吧！哎，葡萄，他的长得好帅呀、啊！爱上他了。哟、哦，梅西，梅西，能打门机会吗？有希望啊！呃，这不是我的吗？对不起，对不起，还给你。我不是这个意思。哦，没事，我再冲一杯吧。好、哦，这球飞得很有想象力。这也太尴尬了吧？这尴尬什么？这是缘分呐！幺八零大帅哥，还情绪稳定，这还不冲？那我去要个微信，赶紧去，快快快！哥在这个位置还是要稍微差一点效果的。你别看他这个，加个微信吗？哦，漂亮。你扫我吧。我在刚下班，都打不到车了，再等等看呗。快上车！你怎么在这儿啊？顺路。太好了，那我上车了。热的，先暖暖胃吧。谢谢。真的有车，还是帅哥司机，喝杯热奶茶呢。我月薪四千，虽然赚得多，但是这钱都得上交给我妈。结婚后你的工资也得给我妈管，这个没问题。我们现在还没到聊这一切的程度吧？对了，结婚后你得给我生三个儿子，这你没意见吗？谁来救救我啊？雪纯呐，我对你还挺满意的，你对我……哎，你谁啊你？孩子睡醒了，哭着找妈妈呢。走吧。你有孩子出来相什么亲啊？真是晦气！一个人看球赛好无聊啊。一个人看球还是少点戏。我带啤酒加入行吗？干杯。这就对了嘛，看球赛就是要配冰啤酒。真是，我这反应太快了。嗯。怎么了？胃又不舒服了，没事没事，等我一下。胃不舒服不能忍，喝一杯新三九味肽，凉一下。说起来，咱们俩认识也是因为这杯新三九味肽，巧合这种东西真是奇妙。不是巧。
，他会瞒着我吗？这头踢的有点过于细了，他完全可以。支付宝到账，支付宝到账，远离白，远离了。这是妈早上去超市给你买的，你看看试试。谢谢妈。这女人呐、啊，结了婚，做了媳妇，就要给丈夫做饭，你说是不是？是不是所有女生都会经历难熬的儿媳过渡期？我陪你，我。喂，妈，大姐不会去翻了，当心情又看到了，像什么样子？哦，好。怎么了？嗯，没啥。喂，妈。妈今天腰不舒服，身子老发凉，你能不能回来陪我啊？妈，我下班了就回去看你，我先让妹妹照顾一下你啊。要不是她有事，我也不会麻烦你。是我年纪大了。给你们添麻烦了。行吧，我请假吧，我回来看你。妈，你先休息，我去给你做饭啊。妈，他这几天因为一个项目临时加班好几天了，腰也特别不舒服。今天啊，我来给你露一手。哎呦，你妈我年轻的时候那是两个孩子，背上背一个，怀里还抱一个，我这腰也没少受折腾。现在又伺候一家老小的，我操了不少的心。哎，妈，妈妈，我这个儿媳妇是不是当的太差劲了呀？你不用勉强自己，有我在，你只需要做你自己，其他交给我吧。妈，你过来一下，我跟你说点事儿。那你凭什么让我老婆一个人做家务啊？你跟妈吼什么呀？你就不能好好说话吗？她一个人操持这么大一家子不累吗？妈，你不是经常说腰酸不舒服吗？这是 S K G 按摩腰带 ，W 七尊贵款，他又乱花钱，我可没乱花钱。是您儿媳妇，知道您舍不得花钱去按摩店，专门给您买的。这下不用去按摩店了，也可以享受媲美老师傅的手法了。他买的呀？他不好意思跟您说，倒是有心了。那你怎么让他一个人做家务啊？这腰带呀、啊，用着确实舒服。你工作这么辛苦，你拿回去自己用吧，以后少花钱给我买这些。你儿媳妇给你买的，你就好好用着呗。是啊，妈，我上次听您说您腰发凉，我想着您冬天用这个，用它大面积热敷功能，戴上身体就暖和了。现在啊，我给我老婆也买，希望所有的妻子们都能够在家里好好的爱自己。我刚好在这附近，顺道接她回家，没有打扰到你们吧？没有没有，壮壮，你这待遇也太好了吧，嫂子还亲自来接你。那我们先走啦。那我们先走。你不是说只有你们兄弟几个吗？为什么会有女生？哦，你俩聊得挺开心的呀。也是，人家多漂亮，多温柔啊，男的都喜欢那样的吧？你什么意思？你不准走！那是康康的女人。哎，你怎么不早说呀？哎呀，知道啦，人家就是太喜欢你了，你知道的，是不是？男人王是，我知道。我手心里的空、呃、大概的话就是一个。具体的话，哎喂，九点了，你怎么还没回来？我跟你说了，我今天要加班。我不管，九点半之前必须回来。想想的人潮，寂寞一旦冲不好意思，我们继续。大家都过来看一下，这,这个地方，我觉得可以装。当世界寒冷如刀，只有你做停靠，也难免我。我们今天先这样吧。不好意思。哎，到了。哥，嫂子，我发工资了，给你们一人买了件小礼物。你一个月才挣多少钱啊？就乱花。你上个月不才给我买了耳机吗？再说了，这个也不贵。嫂子，你看，他还说我。村长，你去给我和妹妹买杯奶茶吧。啊，好啊，点菜啊。点菜。女人呢？走了。有事儿去了吗？
哥，这是买耳机的钱，还给你。嫂子说的也对，我现在这么大了，也不应该花你的钱。你跟雨人说什么了？我能说什么呀？我还不是为了他好。他现在是个成年人了，花你的钱算怎么回事啊？还有，我还没说你呢，你当着我的面摸他的头，你有没有考虑过我的感受呀？那是我亲妹妹啊！谁都不可以，赚的钱只能我花。亲妹妹行行。行不好意思，我真的理解不了。我分手吧。